வணக்கம் நான் டாக்டர் சுசிதா அனீஷ் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா முதுகு வலினால் நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க ஆண்களாக இருக்கட்டும் பெண்களாக இருக்கட்டும் இந்த வலினால் ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூறு சதவீத பேர் வந்து இந்த நோயினால் பாதிக்கப்படுறாங்க ஒன்றுமே இருக்காது நைட்டு வந்து சும்மா தூங்கியிருப்போம் நல்லா தான் தூங்கி இருந்திருப்போம் காலையில் எழுந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பெயின் இருக்கும் முதுகு வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து வலி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் முதுகு தண்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் முதுகு தண்டு இல்லைன்னா நம்ம வந்து உயிர் வாழ முடியாது உயிர் வாழ்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிலோ வெயிட்டு வந்து நம்ம தலையில் தூக்கணும்னா கூட சப்போஸ் ஒரு கிலோ வெயிட்டுன்னு கூட இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன வெயிட் தூக்கணும்னா கூட உட்கார்ந்து இருக்கிறதுக்கு நடக்கிறதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே வந்து முதுகு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லலாம் முதுகில் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி மூணு சின்ன சின்ன எலும்புகள் இருக்குது அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரே நேர்கோட்டில் வரிசையாக இருக்கும் முதுகில் பார்த்திங்கன்னா முதுகு தண்டுவடம் முதுகு தண்டுவட தசைகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பல்லாயிரக்கணக்கான நரம்புகள் எலும்புகள் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இருக்கும் ஸோ அந்த முதுகு பகுதியில் அதாவது கீழ் முதுகாக இருக்கட்டும் மேல் முதுகாக இருக்கட்டும் வலி இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் தாங்கவே முடியாது கண்டினியூஸாக உட்காந்து எழுதவோ இல்லை ஏதாவது வேலை பார்க்கவோ நின்றுட்டு இருக்கவோ எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே ரொம்ப ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் ரொம்ப சிரமப்படுவோம் ஸோ இது என்ன ரீசன்ஸ்னால வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லப்போனால் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக ஒரே இடத்துல உட்காந்து இருக்கிறது உட்காந்து வேலை பார்க்குறது இல்லை வந்து தூக்கம் சரியில்லாமல் இருக்கா அதாவது வந்து தூங்குகிற போஸ்டர் வந்து சரியில்லாமல் இருக்கிறது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா குப்புறப்படுத்துப்பாங்க இல்லை கால் ரெடுத்தி மடக்கி வச்சு அந்த மாதிரி தூங்குவாங்க ஸோ தூங்குகிற போஸ்டர் சரியில்லாமல் இருந்துச்சுன்னா கூட நமக்கு வந்து முதுகு வலி இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பில்லோஸ் அண்ட் பெட் வந்து ஒழுங்காக இல்லாமல் இருக்கிறது ரொம்ப சாஃப்டான பில்லோவோ ரொம்ப சாஃப்டான பெட் யூஸ் பண்ணும்போது கூட நமக்கு வந்து முதுகு வலி இருக்கும் இந்த மாதிரி முதுகு வலி பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் வந்து சரியாயிடும் இது வந்து நார்மல் கூட கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்திங்கன்னா சரியாக போயிடும் மற்றபடி எந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் பல்ஜ் ஆகுறது அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லையா நம்ம முதுகு தண்டில் வந்து முப்பத்தி மூணு எலும்புகள் இருக்குது அந்த எலும்புகள் ஒன்றோடு வந்து உரசாமல் இருக்கிறதுக்கு அதோட நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜவ்வு படலத்தோட பேர் தான் வந்து டிஸ்க் அதாவது நம்ம ஏதாவது வந்து வேலைகள் செய்கிறோம் இல்லை குணிஞ்சு நம்ம வந்து வேலை செய்கிறோம் நடக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணும்போது நம்ம முதுகு எலும்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த எலும்புகள் வந்து ஒன்றோடு வந்து உரசாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த ஜவ்வுகள் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அந்த இடத்துல ஏதாவது வீக்னஸ் இருக்கும்போது அந்த வீக்னஸ் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக வெயிட் தூக்குறது இல்லை வந்து ஏதாவது அடிப்படுறது கண்டினியூஸாக ஒரே இடத்துல அடிப்படுறது இல்லை வந்து கழுத்து பகுதியிலேயோ இல்லை இடுப்பு பகுதியிலேயோ அடிப்படுறது கீழே விழுந்துக்கிறது பைக்லேருந்து விழுறது இந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து இன்ஜுரிஸ் ஏற்படும் போது கூட அந்த இடம் வந்து நமக்கு வீக் ஆகும் ஸோ அந்த ரீசன்ஸ்னால கூட இப்போ பட்ட உடனே நமக்கு வந்து வலி தெரியாது ஸோ ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் தாண்டதுக்கு அப்புறமா அந்த பெயின் வந்து அதிகமாகும் ரீசன் வந்து இதனால தான் முன்னாடி நமக்கு வந்து அடிபட்டிருக்கும் ஸோ அந்த பல ரீசன்ஸ்னால நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜவ்வு வந்து வெளியே வந்திருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ரீசன் சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வழியாக வரக்கூடிய அதாவது முதுகு தண்டு வழியாக வரக்கூடிய நரம்புகள் வந்து அழுத்தப்படுறதுனால இந்த நரம்பு வந்து இடுப்பு பகுதி தொடை அதுக்கப்புறம் வந்து முழங்கால் இருக்கு இல்லையா அது பின்னாடி வரைக்கும் வந்து சேரும் ஸோ அந்த இடம் வரைக்கும் நமக்கு வந்து வலி ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முதுகு தண்டு வடத்தில் வந்து ஏதாவது சிஸ்ட் அதாவது கட்டிகள் வந்து உருவாகினா கூட நமக்கு வந்து முதுகு வலி ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாண்டிலோசிஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து முதுகு தண்டு வடம் வந்து கோணலாக இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து முன்னாடி தள்ளி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்னும் சில பேருக்கு வந்து பின்னாடி தள்ளி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் கூட நமக்கு வந்து முதுகு வலி ஏற்படும் ஸோ இந்த மாதிரி பல ரீசன்ஸ்னால வந்து நமக்கு வந்து முதுகு வலி ஏற்படுது முதுகு வலி வந்து ஆரம்ப காலத்துலேயே நாம் வந்து கவனித்து அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் நாம் எடுத்துக்கிட்டோனாலே சீக்கிரமாக வந்து இது க்யூர் ஆகும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டிப்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணினாலே நம்ம வந்து முதுகு வலி வர்றதுலேருந்து வந்து தவிர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம தூங்குறதுலேருந்து கவனிச்சோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெட்டு வந்து அதாவது நம்ம தூங்கக்கூடிய பெட்டு வந்து ஒழுங்காக சீரானதாக இருக்கணும் பள்ளம் விழுந்தது மாதிரியோ இல்லை வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப பஞ்சு மாதிரி இருக்கிற மாதிரி பெட்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறத வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப கனமாக இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரி பெட்டு வந்து யூஸ
அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் கொடுத்துக்கணும் கழுத்துக்காக இருந்தாலும் சரி இடுப்பு பகுதிக்காக இருந்தாலும் சரி காலுக்காக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக கொஞ்சம் சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு நல்ல ஒரு சேஞ்சஸ் கிடைக்கும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக ஒரே இடத்துல வந்து உட்காந்து வேலை பார்க்குறது இப்போ எழுதுறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி கண்டினியூஸாக உட்காந்துக்காமல் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இப்போ உட்காந்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து எழுந்து வாக் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் உங்கள் ஒர்க்கை வந்து கண்டினியூ பண்ணும்போது மைண்டுக்கும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நம்ம உடம்புக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்குற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே நம்ம உட்காந்துருக்கும் போது ரொம்ப அதாவது முதுகு தண்டை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு உட்காந்துருக்குற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ரொம்ப குணிஞ்சு உட்காந்துருக்குறதோ இல்லை கூணல் போட்டு உட்காந்துருக்குறதோ கூடாது அதே மாதிரி கண்டினியூஸாக ஸ்டாண்டிங் போஸ்டர்லாம் இருக்கிறதே அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக வெயிட் தூக்குறதை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம எனர்ஜிக்கு அதிகமாக வந்து ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யும் போது அது வந்து நம்ம உடலை தான் பாதிக்கும் ஸோ வந்து அதையும் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் சப்போஸ் இப்போ வந்து ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி தூக்குறதா இருந்தால் கூட எப்படி எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரே கையில் வந்து நம்ம அதிகமான அந்த வெயிட்டை கொடுத்துக்காமல் ரெண்டு கைகளுக்குமே நம்ம வந்து ஈக்குவல் வெயிட் கொடுத்து தூக்குற மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம கழுத்து பகுதியாக இருக்கட்டும் முதுகு பகுதியாக இருக்கட்டும் பாதிப்படையாது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து படிக்கும்போது சரி ரீட் பண்ணும்போது சரி நிறைய பேரில் எல்லாருமே பண்ணக்கூடிய அந்த தப்பு தான் கழுத்தை வந்து கூணல் போட்டு அதாவது குணிஞ்சு வந்து உட்காந்து படிக்கிறது ஸோ அது வந்து தவறு நம்ம படிக்கும்போது எப்படி படிக்கணும்னா புக்ஸை வந்து நம்ம கண்களுக்கு நேராக வச்சு அந்த மாதிரி படிச்சுக்கணும் ஸோ அப்படி படிக்கும்போது வந்து நமக்கு வந்து கழுத்து வந்து பாதிப்படையாது கழுத்து தண்டுவடம் சரி முதுகு தண்டுவடம் நேராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அடுத்து வந்து சாப்பாடு சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா நாம் வந்து வாயு பொருட்கள் இல்லாத மாதிரி உணவுகள் எடுத்துக்கணும் ரொம்ப வந்து கிழங்கு வகைகள் பருப்பு வகைகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணது ரொம்ப அதிகமான காரம் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப புளிப்பான ஆகாரங்கள் எடுத்துக்கிறதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து வீட்டு சாப்பாடு எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது தினமும் ஒரு கப் பால் எடுத்துக்கோங்க பாலில் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ரெசிபி சொல்ல போகிறேன் இது வந்து முதுகு வலிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு ரெமடின்னு சொல்லலாம் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்திங்கன்னா அஞ்சு பால் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா வந்து கொதிக்க வச்சு அரை டம்ளர் வர்றது வரைக்கும் நல்லா வற்ற விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதில் சக்கரை எதுவும் சேர்த்துக்க வேண்டாம் அந்த பால் ப்ளஸ் பூண்டு இந்த ரெண்டுத்தையுமே சேர்ந்து வந்து சாப்பிட்டுட்டு வாங்க இது வந்து முதுகு வலிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மருந்துன்னு சொல்லலாம் இதை வந்து தினமும் சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது முதுகு வலியாக இருக்கட்டும் இப்போ சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் கூட இதை வந்து ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து அவ்வளோ நல்ல ஒரு மருந்துன்னு சொல்லலாம் இதை நீங்கள் வந்து தினமும் ரெண்டு வேளை எடுத்துக்கணும்னு கூட கிடையாது ஒரு வேளை எடுத்துகிட்டு வந்தாலே போதும் ஸோ இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக வந்து முதுகு வலி இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக படுத்துக்கிட்டு ஒரு டவல் எடுத்துக்கோங்க டவலை வந்து நாலாக மடித்து இல்லாட்டி ரோல் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம் முதுகு வலி இருக்கிற அந்த இடத்துல வந்து முதுகுக்கு அடியில் வந்து அந்த ரோல் பண்ண டவலை வந்து வச்சுக்கோங்க இது நீங்கள் எப்படி படுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக படுத்துக்கணும் கை காலெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கணும் பாயில் படுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி வந்து பெட் இல்லாமல் வெறும் கட்டில் வந்து படுத்துக்கலாம் இப்படி நீங்கள் செஞ்சுட்டு வரும்போது கூட முதுகு வலி வந்து சரியாகும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முதுகு பகுதியில் வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி அதாவது மருந்தெண்ணெய் தேய்ச்சி கொஞ்சமாக வந்து சுடு தண்ணி வச்சோ இல்லை வந்து இலைகள் வச்சு கிளி மாதிரி கட்டி ஒத்தலம் கொடுத்துக்கும் போது நல்ல வந்து நிவாரணம் கிடைக்கிது இப்போ நிறைய நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து எண்ணெய்கள் கிடைக்கிது அதாவது வலிக்கான எண்ணெய்கள் கிடைக்கிது அப்படி இல்லாதவங்க வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து கற்பூரம் போட்டு காய்ச்சி அந்த எண்ணெயை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்து தான் தேய்க்கணும்னு கிடையாது ரொம்ப மிதமான ப்ரெஷர் கொடுத்து தேய்ச்சிக்கலாம் வலி இருக்கிற பகுதியில் மட்டும்தான் தேய்க்கணும்னு கிடையாது கழுத்துலேருந்து கீழ்ப்பகுதி வரைக்கும் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தாண்டினதுக்கப்புறமா சுடு தண்ணியில் உப்பு போட்டு அந்த தண்ணியை வச்சு உடம்பு குளிச்சுட்டு வாங்க அப்படி இல்லாட்டி ஒரு காட்டன் துணியை வச்சு அந்த தண்ணியிலே டிப் பண்ணிவிட்டு அந்த துணியை வச்சு நீங்கள் வந்து ஒத்தலம் கொடுத்துட்டு வரலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்ன